स्कलारशिप एम आईस चले प्रथम गुगुल क्रोम ब्राउजार ओपन कर लड्रेस बारे चिठीते उल्लेखित ओरएल स्थापन करब एखे खूब भलोक लक्ष्य कर लिंक हूबहु कपि कर टाइप कर दीते हैं सुविधारिप्रिपने करते हैं खूब सहजे अतए चिंतार को कारण नहीं देख लिंक दिए प्रथमेमी टाइप कर प्रत्येक बार रिफ्रेश कर प्रत्येक बार जो एटेंड कर सामने नतून नतून कैपचार आज अतए कैपचार अक्षर गो टाइप कर लग इन बाटन क्लिक कर लक्षणी राशि बगुड़ा ठिकाना ठिकाना 
চ্যানেল রয়েছে যে চ্যানেলের মাধ্যমে এন্ট্রি দেওয়া না হয় যে চ্যানেল রয়েছে আর যে তথ্য আছে তথ্যগুলো দেওয়া হবে এবং সংযুক্তি অপশনে কিছু সংযুক্তি রয়েছে যেগুলো নতুন ভাবে যুক্ত করুন তাহলে দেখবেন এখানে কি দিতে চান যে তথ্যগুলো দিয়ে দেবেন এবং শেষে সংরক্ষণ করবেন আমরা প্রতি পেজেও সংরক্ষণ করতে পারি আবার একদম শেষে এসেও সংরক্ষণ করে এখান থেকে বের হয়ে সফলভাবে এড হয়েছে প্রতিষ্ঠানের তথ্য দেওয়া আমাদের শেষ এবারে আমরা যাবো মূল কাজে যেখানে আমরা একজন বৃত্তিপ্রাপ্ত তালিকা আপলোড করব সম্মানিত প্রধান শিক্ষক বৃন্দ আমরা প্রতিষ্ঠানের বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের তালিকা আপলোড করার জন্য প্রাথমিক নির্বাচন অপশন দিয়েছিল এবং এখানে দেখেন চারটি অপশন আছে হচ্ছে নতুন বৃত্তি শিক্ষার্থী এন্ট্রি শিক্ষার্থীর তথ্য আপডেট শিক্ষার্থীর প্রাথমিক তালিকা এবং উপজেলায় তালিকা সমাধান আমরা প্রথমে নতুন বৃত্তি শিক্ষার্থী এন্ট্রি করবো এই বাটনে ক্লিক করব তাহলে আমাদের সামনে শিক্ষার্থীর তথ্য দেওয়ার জন্য যেই ফর্মটা সেটা চলে এসেছে আমরা এখানে দেখুন এই তথ্য শিক্ষার্থীর আবেদন ফর্ম এই আবেদন ফর্ম শুধুমাত্র স্কলারশিপের তথ্য এন্ট্রির জন্য এখানে তিনটি ধাপ রয়েছে প্রথম ধাপে হচ্ছে শিক্ষার্থীর তথ্য দ্বিতীয় ধাপে হচ্ছে অভিভাবকের তথ্য এবং শেষে তৃতীয় ধাপে পেমেন্ট তথ্য প্রথমে আমাদেরকে সিলেকশন দিতে হবে শিক্ষাবর্ষ ভর্তির শিক্ষাবর্ষ এই শিক্ষার্থী কোন শিক্ষাবর্ষে ভর্তি হয়েছে এখানে আমরা অবশ্যই এখানে বিশ সাল দেবো নতুন শিক্ষার জন্য অর্থ বছর হবে উনিশ বিশে বৃত্তি পরীক্ষা এটা পিএসসি জেএসি নাকি এসএসসি এবং বৃত্তির ধরন এটা কি মেধাবৃত্তি নাকি সাধারণ এরপর আসবে ব্যক্তিগত তথ্য যেখানে আপনারা দেখছেন শিক্ষার্থীর নাম থেকে শুরু করে পিতার নাম মাতার নাম পিতা মাতার এন আইডি এভাবে দেখুন বাংলা ইংরেজিতে আসতে হবে সেগুলো পূর্ববর্তী শিক্ষাগত তথ্য এটা কোন প্রতিষ্ঠান থেকে পাশ করেছে সেই প্রতিষ্ঠানের সকল তথ্য এখানে এবারে দেখুন বর্তমান শিক্ষাগত তথ্য এখানে এসে বর্তমানে আপনার প্রতিষ্ঠান যে প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়েছে সেই প্রতিষ্ঠানের এখানে অবশ্যই আপনারা সঠিক ভাবে এখানে আমরা পরের পাতায় যাওয়ার জন্য বা পরের ধাপে যাওয়ার জন্য অভিভাবকের তথ্য এখানে ক্লিক করতে পারি আবার নিচে নেক্সট বাটন আছে এখানে ক্লিক করে পরের ভাবে আমরা স্বাভাবিকভাবে এখানে অভিভাবকের তথ্য ক্লিক করব এবং এখানে দেখুন অভিভাবকের বিভিন্ন তথ্য এখানে যেরকম এখানে ছাত্র শিক্ষার্থীর সাথে তার সম্পর্কটা পিতা মাতা ভাই বোন পর্যন্ত আমরা পিতা মাতা দিয়ে দেবো আর সম্ভবত পিতা মাতা দিলে এই তথ্যগুলো আপনাকে আক্রমণ করতে হবে না এটা প্রথম থেকে আমরা যে পিতা মাতার তথ্য পেয়েছি সেই তথ্যগুলো এখানে চলে আসবে স্থায়ী ঠিকানা বিভাগ এখানেও তাই হবে আমি পূর্বে যে তথ্য শিক্ষার্থীর তথ্য সেই তথ্যগুলো এখানে চলে আসবে অথবা আমরা নির্বাচন করে দেবো এবং পরবর্তীতে আমরা নেক্সট বাটনে ক্লিক করে অথবা এই এখানে উপরে ক্লিক করে পেমেন্ট তথ্য দিতে পারবো এক্ষেত্রে পেমেন্টের তথ্য দেওয়ার জন্য পেমেন্টের ধরন প্রথমে আসবে পেমেন্টের ধরন এখানে আমরা নির্বাচন করি সকল শিক্ষার্থী মানুষের নির্দেশনা অনুযায়ী ব্যাংকে এখন খোলা হয়েছে অনলাইন ব্যাংকে সেহেতু আমরা ব্যাংকিং সিলেক্ট করে দেবো এবং দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখুন নিচে ব্যাংক নির্বাচন করবো কোন ব্যাংক এখানে কিন্তু অনেক ব্যাংকই এখানে চলে এসেছে তফসিলিভুক্ত বিভিন্ন ব্যাংক আপনারা এখান থেকে আপনাদের যে ব্যাংকে এখন খোলা আছে সেই ব্যাংকের নাম সিলেকশন দিয়ে দেবেন এরপরে শাখা নির্বাচন করে কোথায় সেই শাখাটা সেটা সিলেকশন দিয়ে দেবেন এবং এটা করলে স্বয়ংক্রভাবে এখানে রাউটিং নাম্বারটা চলে আসবে আর এই রাউটিং নাম্বারটা আপনারা একটু মিলিয়ে দেখেন যে আপনার যে শাখা তার সাথে এই রাউটিং নাম্বার মিল আছে হিসাবের ধরন হিসাবের ধরন সাধারণত এখানে সঞ্চয়ী হয়ে থাকে শিক্ষার্থীরা আপনারা দেখে নেবেন আর শিক্ষার্থী হিসাবের ধরনটা সঞ্চয়ী নাকি চলবে সেটা উল্লেখ করবে হিসাবধারীর নাম এখানে কিছু সমস্যা হতে পারে যেমন এখানে অনেক সময় দেখা যায় তাতে বয়স কম হওয়ার কারণে যৌথ হিসাব দিতে হয় এক্ষেত্রে আপনারা দেখে নেবেন যে এই হিসাবের শিরোনামটা কি তো আছে সেই শিরোনামটা এখানে উল্লেখ এবং হিসাব নাম্বার আপনারা এই ব্যাংকিং এই তথ্য ব্যাংকের এই তথ্যগুলো বা পেমেন্ট তথ্যগুলো ঠিক ভাবে দেওয়ার চেষ্টা করবেন বিশেষ করে ব্যাংকের এই নাম সহ বিভিন্ন তথ্যগুলো এবং হিসাব নাম্বার কারণ একটা ডিজিটও যদি ফটোটা হয়ে যায় বা ফুল হয়ে যায় তাহলে এই শিক্ষার্থীর টাকা পেমেন্ট করতে অসুবিধা হবে বা তার অ্যাকাউন্টে যাবে তাতে সাবধানে এবং এই তথ্যগুলো দেওয়া হয়ে গেলে আপনারা উপরে দেখুন এখানে সংরক্ষণ বাটন আছে এখানে সংরক্ষণ করুন বা যাকে আমরা ইংরেজিতে বলি সেফ সাধারণত আমরা সেফ সেই খাতাতে উদ্ভস্ত কিন্তু এখানে সংরক্ষণ বাংলা লিখ এই বাটনে ক্লিক করবেন এবং তাহলেই মানে যেহেতু আমি তথ্যগুলো পূরণ করি নাই সেহেতু আমাকে দেখাচ্ছে লাল কালি আপনারা এই তথ্যগুলো পূরণ করার সময় অবশ্যই খেয়াল করবেন যেগুলোতে স্টার মার্ক দেওয়া আছে লাল স্টার মতো যে লাল স্টার উচিত যে অপশনগুলো সেগুলো অবশ্যই পূরণ করবেন আর অন্যগুলো আপনারা চেক করতে গেলে এরকম সমস্যা হতে পারে তখন আপনারা দেখবেন যখন ফিল্ডগুলো পূরণ করা হয় সেই ফিল্ডগুলো পূরণ করে দিতে
কিভাবে সকল শিক্ষার্থী তথ্য পূরণ করব সংরক্ষণ করুন এবং এরপর আপনারা এই তালিকাগুলো দেখার জন্য শিক্ষার্থীর প্রাথমিক তালিকা এই বাটনে ক্লিক করুন বা এই অপশনে আমরা আমাদের প্রতিষ্ঠানে আপনারা যে যে স্থান থেকে লগইন করবেন সেই প্রতিষ্ঠানের তথ্য এখানে দেখতে পাবেন যে কতজন শিক্ষার্থীর আইডি থাকবে নাম থাকবে শ্রেণী প্রতিষ্ঠান হোক এর আইডি কি হবে সকল তথ্য সম্বলিত এখানে তালিকা থাকবে যেহেতু আমি পূরণ আমি করি না সেহেতু এখানে কোন তালিকা দেখ পূরণ করলে এখানে আমরা মূলত এখানে দেখতে পাব এবং সেখানে এখানে আরেকটা বিষয় লক্ষণীয় যে আপনারা কিন্তু এখান থেকে আপনাদের তথ্যগুলো দেখবেন তথ্য শেষে এখানে এডিট বাটন থাকবে সেই এডিট বাটন থেকে আপনারা এই তথ্যগুলোকে আবার পুনরায় সংশোধন করতে পারবেন যদি কোনো ত্রুটি আপনারা দেখে সেগুলো সংশোধন করেন এই সুযোগ সুবিধাগুলো এখানে দেওয়া আছে আপনারা যখন দেখবেন যে আপনাদের এই তালিকা সঠিক হয়েছে কোনো ভুল ত্রুটি নেই তখন আপনাদেরকে এই তথ্য সম্বলিত তালিকাটি উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অধিকারীর কাছে জমা দিতে হবে এবং সেটা হাতে হাতে নয় এখানে অনলাইনে দেবেন সেক্ষেত্রে আপনারা এখানে লিখুন নিচে ক্যাম্পাসে উপজেলায় তালিকা জমা দেবেন এই অপশনটিতে ক্লিক করবেন করার পর এখানে যে শিক্ষার্থীর তালিকা থাকবে এই তালিকা থাকা অবস্থায় যেহেতু সঠিক আছে যেহেতু আপনারা উপজেলাতে পাঠান নিচে একদম নিচে সেফ আইকন দিয়ে এখানে লেখানো লেখা আছে উপজেলাতে পাঠান এই অপশনটাতে ক্লিক করে দেবেন তাহলেই বা এই বাটনটাতে ক্লিক করে দেবেন তাহলেই তথ্যগুলো উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারের কাছে জমা হয়ে যাবে সম্মানিত প্রধান শিক্ষক আপনারা যারা এই ভিডিওটি দেখেন এই ভিডিওটি থেকে আপনারা যদি কোনো অভিজ্ঞতা হন তাহলে অবশ্যই আমার এই লাইক দেবেন কমেন্টস করবেন এবং শেয়ার করে দেবেন খুব সহজেই এই তথ্যগুলো পূরণ করে একটি তথ্য মানুষের ওয়েবসাইটে দিতে পারে সেই জন্য সহযোগিতা করবে আর সে পর্যন্ত যে বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের এই তথ্য করুন সুন্দর এবং সফল হোক এই ভিডিওর দেখার পরেও যদি আপনাদের কোথাও বুঝতে সমস্যা হয় তাহলে অবশ্যই আমার সাথে যোগাযোগ করবেন অথবা আপনার মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন তিনি খুব সহজে আপনাকে সুন্দর সমাধান দিতে পারবেন এবং আমিও চেষ্টা করব আপনাদের সহযোগিতা করার জন্য যে কোনো সহযোগিতা আর আপনারা যদি এরকম তথ্যগুলো বারবার দেখতে চান বা আপনারা সহজেই পেতে তাহলে অবশ্যই আমার এই চ্যানেলটি ট্র্যাক করবেন এবং পাশে থাকা বেল বাটনটাকে ক্লিক করে দেবেন এবং তাহলেই আমি নতুন নতুন যে বিষয়টা নিয়ে ভিডিও তৈরি করব এবং সেগুলো দেব সেটা আপনার নোটিফিকেশন করা হবে আপনার অটোমেটিক্যালি আপনি দেখতে তো আজ এ পর্যন্ত 